Hi everyone, welcome to Biology class. This is the part three of chapter two, food through digestive tract. Please do watch part one and two before listening to this class. Okay, link is given in the description box, and don't forget to like, subscribe, and share. And I am thanking you all for the support you have given to my previous classes. Thank you so much. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ സ്റ്റാർച്ച് ഓർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഡൈജഷൻ നടന്ന് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയി മാറി ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈജഷൻ നടന്ന് ഫോം ചെയ്ത എൻ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർച്ച് ഡൈജഷൻ നടന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഓർ ഗാലക്ടോസ് ആയി മാറി പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷന് ശേഷം അമിനോ ആസിഡ് ആയി മാറി ഫാറ്റ് ഡൈജഷന് ശേഷം ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആയി മാറി സോ വിച്ച് ആർ ദ എൻ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ നൗ ഓൾ ദീസ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എബ്സോർപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് സിമ്പിൾ മോളിക്കൽസ് ആർ എബ്സോർബഡ് ബൈ അവർ ബോഡി ആൻഡ് സെൻഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഈ സിമ്പിൾ മോളിക്കൽസ് നമ്മുടെ ബോഡി എബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും സോ എവിടെ വെച്ചാണ് എബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇൻസൈഡ് ദിസ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ദർ ആർ മെനി ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് വില്ലായ് വില്ലായ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഫിംഗർ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് വില്ലായ് എന്ന് പറയുക വില്ലായിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ദേ ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ എബ്സോർപ്ഷൻ നൗ ലെറ്റ് എ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ വില്ലായ് ദിസ് ഇസ് ദ വില്ലായ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽ ഇൻസൈഡ് ദ വില്ലായ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലാക്ടിയൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലാക്ടിയൽ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി ആൻഡ് ലാക്ടിയലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ എബ്സോർബഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെയും ബ്ലഡിലേക്കാണ് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫ്രം ബ്ലഡ് ദ ആർ മൂവിംഗ് ടു ബോഡി അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രാനിലെ വില്ലായിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും What is the function of lacteal? This is the lacteal. You can see here. Fatty acid and glycerol are absorbed into the lymph of lacteal. Lacteal is the function. Fatty acid and glycerol are absorbed. Inside the lacteal, lymph is present. Lymph is a fluid. Absorbed the nutrients in blood capillaries. It will supply the body to the body. എബ്സോർബ് ചെയ്ത ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോളിനെ ലാക്ടിയലും ഇതുവഴി ബോഡിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും വില്ലായ് ആർ സ്മോൾ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് സീൻ ഇൻ ദ വാൾ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് വില്ലായ് ദീസ് ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എന്താണ് വില്ലായിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എബ്സോർപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ എബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് they are increasing the surface area of absorption and they help in absorption process villi are covered with a single layer of cell they also contain blood capillaries and lacteals the lymph capillaries namal already discuss edu alle villi is covered by single layer of cell and what is present inside blood capillaries and lacteals and water soluble simple nutrients are absorbed into the blood simple aitulla water le soluble aitulla nutrients okke absorb eynadu blood aanu assume why fatty acids and glycerol are not absorbed into the blood endo nanu fatty acid and glycerol blood carry cheyathathu because they are insoluble in water fatty acid and glycerol are insoluble in water absorption of nutrients and 90% of water takes place through the villi so almost all the nutrients and 90% of water is absorbed through villi length of small intestine and structure of villus what is the length of small intestine 4 to 5 meters on a small intestine the length inside the small intestine what we can see villa is seen so length of the small intestine and the arrangement of villi helps in absorption process make the absorption easier villi and surface area of absorption villi is increasing the surface area of absorption adu karanam absorption process easy aayi nadakkunu 
absorption of simple nutrients into the blood which all nutrients are absorbed into the blood they are glucose fructose galactose amino acids etc and absorption of simple nutrients into lymph lymph lake absorb in edokiyana fatty acid and glycerol so food absorption is sahayikkunnathu villi and villi illa blood capillary and lacteal aanennu paranju alle so there are different types of absorption there are different methods of absorption edokiyana different types of absorption ennaanu next padikkan poguna topic that is there are certain process working behind the movement of molecules in and out of the cell absorption nadakkunnathu small intestine or villi il ninnum blood and lacteal lake aanu alle so idu pole or diagram use eedu absorption methods edokkanannu nokkam this is small intestine or villi and this one blood or lacteal types of absorption are simple diffusion osmosis facilitated diffusion active transport digestion ni shesham simple nutrients ullathu small intestine or villi laanu ivide edokke simple nutrients kaanam glucose fructose galactose amino acid fatty acid and glycerol ee oru bhagathe high concentration region nu parayam adhaadhe nutrients ettum koodal ulla region evideyana nutrients kuravullathu blood or lacteal adu undu ee region ne lower concentration region nu parayam first method what is that simple diffusion method nutrients or molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration that is they move from small intestine to blood or lacteal nutrients koodalulla bhagathil ninnum adayathu small intestine or villi il ninnum kuravulla bhagathilk move cheyna process kuravulla bhage edana blood or lacteal and this process is called what simple diffusion second absorption method osmosis also same but there is a difference osmosis means it is the movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration osmosis nu varnale movement of water molecule aan koodulla bhagathil ninnum kuravulla bhagathilk move cheyum and third type facilitated diffusion that is also movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration but there is a difference here endana the proteins are helping here adhaadu facilitated diffusion il molecules ne move cheyan vandi proteins sahayikunu moonu type absorption methods um nadakkunnallathu higher concentration region il ninnum lower concentration region lekkaanu adu kondu they doesn't require energy and these three process are taking place along concentration gradient ee moonu process nadakkanengilum energy avashyilla adhe pole ee moonu process nadakkunnalladum along concentration gradient aanu along concentration gradient means they are moving from higher concentration area to lower concentration area fourth method active transport that is little bit different ee or figure kanda thana manasilakkan pattu alle molecules are moving from lower concentration area to higher concentration area angane move inna samayathu carrier proteins inde sahayam vaanam so carrier proteins are helping and also what is needed energy is needed so for this process active transport nadakkanengile energy avashyana carrier proteins avashyana so what is active transport movement of molecules from a region of lower concentration to a region of higher concentration adukonde thanne what is required energy is required and which protein is helping a carrier protein is helping to transport them text will lay part on why so come simple diffusion and facilitated diffusion observe figure 2.5 observe this figure okay first figure endana higher concentration area il ninnum lower concentration area ilekk nutrients or molecules move edu equal concentration avumbolthekkum movement stop ayi having you notice the movement of molecules from a higher concentrated region to a lower concentrated region did you notice up to which stage this flow is continued adhaade eedu stage varyana ee flow continue cheyyanallathu rendu side um equal avumbolthekkum aa movement stop ayi so this type of diffusion method is called what simple diffusion the absorption of fatty acid and glycerol to lacteal takes place by simple diffusion simple diffusion or example aanu absorption of fatty acid and glycerol to lacteal 
Diffusion can also take place without a semi-permeable membrane. Spread of odor in air and spread of ink in water are also diffusion. നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിന്നും ഡിഫ്യൂഷനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഓർഡർ ഇൻ എയർ എയറിൽ സ്മെല്ല് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതും സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ഇങ്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതും ദീസ് ടു ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സം മോളിക്കൽസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ദിസ് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ the absorption of glucose fructose galactose and some amino acids into the blood capillaries takes place by this process so facilitated diffusion examples are those are glucose fructose galactose and amino acid absorption next one osmosis absorption of water takes place by osmosis osmosis is the movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane Though this happens along the concentration gradient this is applicable only to water molecules active transport in some instances absorption takes place against concentration gradient molecules are absorbed from a region of lower concentration to a region of higher concentration by utilizing energy and with the help of carrier proteins this process is called what active transport i'm already discuss edo le so how, when this active transport occurs when the concentration of glucose salt etc decreases in the small intestine absorption takes place by active transport small intestine le glucose or salt decrease in the samayathana active transport nadaka thus based on the requirement of the cell maximum glucose and salt enter the blood without any loss process which help in absorption of simple nutrients edo kya na process four process simple diffusion osmosis facilitated diffusion and active transport differences and similarities between simple diffusion facilitated diffusion and osmosis and the kya na similarities in th- these three types molecules are moving from a region of higher concentration to a region of lower concentration and the kya na differences സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനിൽ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കൽസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കൽസ് ആവശ്യമാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കൽസ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് എബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾസോ ത്രൂ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞു എബ്സോപ്ഷനും കഴിഞ്ഞു എബ്സോപ്ഷന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നെക്സ്റ്റ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എബ്സോപ്ഷൻ ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആർ എബ്സോർബഡ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അബ്സോർപ്ഷന് ശേഷം ബാക്കിയായ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചാണ് സോ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എബ്സോർപ്ഷന് ചെറിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് വൈറ്റമിൻ കെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ വൈറ്റമിൻ കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ വൈറ്റമിൻ കെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചാണ് എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓൾസോ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സോ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ച് എബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളത് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ വൈറ്റമിൻ കെ subsequently the digestive wastes stored in the rectum are eliminated out through the anus digestive wastes in next anus lode eliminate the process of digestion is completed through various complex process taking place in the digestive tract it requires about 4 to 5 hours hence it is necessary to regulate the intake of food accordingly digestion complete avanengile 4 to 5 manikur vare vaanu adonde nammal bhakshanam kaikkunnathu engena irikkanam ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം മിനിമം ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സോർവ് ദിസ് ഫിഗർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രാനിൽ വെച്ച് ഡൈജഷൻ ഈസ് ഓവർ എബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഓവർ എബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ മൂവിങ് ത്രൂ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രാൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രാനിൽ വെച്ച് വാട്ടർ എബ്സോർബ് ചെയ്തു സോൾട്ട് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ കെ ഓൾസോ എബ്സോർബ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ മൂവിങ് ത്രൂ ദിസ് വേ ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റെക്ടം ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ത്രൂ ആനസ് 
ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫീക്കസ് ഓക്കെ ഹാസ് ദ ഡൗട്ട് റേസ്ഡ് ബൈ ആദിത്യൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ബീൻ ക്ലാരിഫൈഡ് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദിത്യൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ആ ഡൗട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ is digestion is the process of conversion of complex nutrients into simple and easily absorbable forms but plants prepare glucose which itself is a simple nutrient so it need not undergo further digestion plants produce inad already simple aayittulla glucose ne aanu so digestion avashyam undo illa so plants doesn't have a digestive system now observe this figure you can see a graffiti here graffiti means chumarathine aanu graffiti nu paraya എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംപ്രൂവ് ദ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കീപ് ഡിസീസസ് എവേ ഫൈബർ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് ഹെൽത്ത് മാറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ദിസ് ബോയ്സ് ഹാവിങ് എ ഡൗട്ട് ഈഫ് ഇൻ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് കോസ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ഫൈബർ മീൻസ് നാരുകൾ എന്നാന്ന് പറയാ ഫൈബർ ഇൻ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആണ് സോ ഫൈബർ കഴിച്ചാൽ അത് ഡൈജഷനെ ബാധിക്കില്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റഫേജ് ഫോർ എ ഹെൽത്തി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റഫേജ് മീൻസ് ഫൈബർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈബർ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ജങ്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആഡഡ് ടു ഫുഡ് ടു എൻഹാൻസ് ഇറ്റ്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കളർ ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡിനെ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഓൾ ദീസ് ആർ ഹാംഫുൾ ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കെമിക്കൽസ് ആഡഡ് ഇൻ ഫുഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഹാംഫുൾ ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് റഫേജ് റഫേജ് മീൻസ് ഫൈബർ എന്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഫൈബർ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയാ സെലക്ടിംഗ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ബൈ ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ടേസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാംഫുൾ ടു ഹെൽത്ത് ടേസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കി ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാംഫുൾ ടു അവർ ഹെൽത്ത് ദോ ഫൈബർ കണ്ടൻ ഇൻ സീരിയൽസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഡൈജഷൻ ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ എബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈബർ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീരിയൽസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ദ ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഡൈജഷൻ പക്ഷെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയും ഡീഫിക്കേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡീഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫീക്കസ് ഫീക്കസ് മീൻസ് വാട്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് സോ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈബർ ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് ത്രൂ ഫുഡ് ഷുഡ് ബി അവർ മോട്ടോ ബിക്കോസ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഫോർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ എയിം ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഷുഡ് ബി അവർ എയിം So our chapter 2 is over. Thank you for watching.